Sie machen ganz seriöse Tests hier. <lacht> ich hätte nie gedacht, dass ich so viel Spass habe mit den... Also mit Skateboards ja schon, aber äh, mit einem Elektro-Skateboard. Ich bin wieder am Flughafen und äh, fliege nach Stockholm. Ich treffe dort die Caro. Sie ist eine Snowboarderin und YouTuberin und äh, mache mit ihr Stockholm Unsinn. Und zwar mit zwei Skateboards. Das Lowboard, wo ich gestern das Unboxing gemacht habe, und das Boosterboard. Wir werden die beiden Boards auf Herz und Nieren prüfen und dabei auch noch Stockholm erkunden. Das ist also eine Win-Win-Situation. So, ich bin angekommen in Stockholm und es ist wirklich cool, die Züge hier. Es hat Herzchen an den WCs, die anzeigen, ob es besetzt ist oder nicht. Ah, und du hast gerade Hallo, hi, wie geht's? <lacht> hi, hast du gut geflogen? Super. Sorry. <lacht> so, kann ich dir etwas helfen, oder? Nein, ist gut. Es funktioniert super einheimlich. Ja, das sehe ich auch. <lacht> Was machen wir jetzt? Ich gebe mir schon einen Kopf, oder? <lacht> Wie ist das denn? Da gibt es einen Coop. In grün. Hat er ein Schweizer Produkt? Ich glaube nicht. Also ehrlich gesagt, ich habe nie gezahlt, weil in Schweden ist alles kontaktlos. Also, ähm, äh, wie sagen wir? Ähm, Kreditkarte. Nur Kreditkarte, kein Cash. Das heisst, wenn du willst, Cash zahlen was ich eigentlich immer mache, weil <lacht> ich recht altmodisch bin, muss ich nicht an dieser langen Schlange anstehen. Das okay. macht mich aber nicht so an, darum bin ich immer zu viel gelaufen. Ich bin ein Coop-Kind. Ich bin ein Migro-Kind. Ah! <lacht> mittlerweile am Einchecken im Hotel oder im Hostel. So. Ich habe wieder einmal, das passiert mir ab und zu, das falsche Datum gebraucht. Erst im Oktober anstatt im September. Und ich glaube, sie versuchen mich jetzt gerade unterzubringen in irgendeinem Raum. <lacht> Wir haben jetzt so ein paar Minuten später und sie haben ein Zimmer für mich gefunden. Und die zwei Damen machen jetzt gerade Magic, dass ich das Zimmer bekomme. Like the video for the sound from Bob. Subscribe on the channel down there. Und wenn wir das dann durch haben, die wir schnell ein Skateboard checken, laden, dass sie voll sind. Und Caro ist noch nicht so viel elektrisch Skateboard gefahren. Aber normal schon. Ja, ja, normal. Ich skate viel. Von dem her wird das absolut easy sein. Wir müssen einfach auf die Arme aufpassen. Richtig, ja. Ich darf auf keinen Fall stürzen, liebe Leute. Wenn ihr einen Sturz seht, dann ist Alarmstufe rot. Für die, die sie nicht kennen, oder ihren Kanal nicht, sie hat sich erst gerade hier den Arm gebrochen. Gehabt. Und es sieht nicht schön aus. Da und das da ist auch von denen. <lacht> und ich habe noch eine Platte drin und höhe Bruchgefahr. Also vorsichtig sein. Yes! Ready? Pay card or cash. Und da kommt sie wieder. Schon wie ein Profi, direkt am Filmen. <lacht> und bremsen. Zack. Das und? ist sehr spannend. Wie war's? Sehr, sehr angenehm. Ähm, eben zum Glück hast du mir das gesagt wegen Bremsen. Als ich dort vorher bremsen habe, habe ich es schon rasch gemerkt. <lacht> Tipptopp, mega cool. Es ist mega ungewohnt, ein kleines Board zu fahren. Das Bussenboard gibt eine extreme Stabilität durch die Weite, also die Länge, die es hat. Das ist äh, beim Lowboard einiges anders. Instabiler, aber dafür auch wendiger. Zum Motor, er ist praktisch nicht hörbar. Also wirklich absolut smooth. Das habe ich bis jetzt so nur beim Mellowboard äh, erlebt. Kopf 
Bordsteinpflaster ist ein bisschen härter als beim Boosterboard, einfach weil es halt Carbon ist und eine gute Stif Stiffigkeit. <lacht> eine gute Stiffigkeit für das Board. Wir sind bisher, ich würde sagen, etwa einen Kilometer gefahren mit beiden Boards. Ich muss sagen, für das, dass Caro erst gerade angefangen hat, mit dem elektrischen Skateboard zu fahren, macht sie das schon phänomenal. Auf dem Board fahren und filmen. Wir haben wirklich eine perfekte Zeit getroffen in Stockholm. Die Temperatur ist gut, das Wetter ist super, was will man mehr? Zum Lowboard. Ähm, der Motor ist zwar viel leisiger als der vom äh, Boosterboard, aber da braucht es umso äh, härter, umso lüter, weil das Board so steif ist. Sonst Beschleunigung, naja, also kommt nie an ein Boosterboard an. Genau das gleiche mit der Brems. Die Brems ist sehr vergleichbar mit dem Mellowboard, das ich vor einem Monat getestet habe. Es bremst einfach nicht richtig stark. Also man kann zum Beispiel keine Vollbremsung machen und man bringt auch das Board nicht einfach zum Halt. Das Fahrgefühl ist gut. Es ist ein kleines Board, ist extrem wendig, es hat ein Kicktail, das heißt, man kommt auch äh, Absätze etc. auf, was gut ist. Ja. Habe ich nicht gehabt. <lacht> Also Nein, es geht mit dem Boosterboard nicht. Ganz schön. Herrlich. Wow. Ein Holzbruck. Oh, wow. Super schön. Stockholm, muss ich sagen, mega schön. Mega schön. Wait for it. Here it comes. Almost there. Jetzt, wo ich gerade auf Stopp gedrückt habe, gehst du um. <lacht> äh, ich habe zu viel Gas gegeben. <lacht> Mami, schau nicht. Schau einfach nicht. Jetzt um mal schauen, wie weit das ich komme mit dem Lowboard. Und dann sehen wir auch relativ gut, wie der Unterschied ist zum Boosterboard, wo mit seinen 1000 Watt weniger, wohlgemerkt, Lowboard sagt, sie haben 3000 Watt Systemleistung, mit seinen 1000 Watt weniger ist einfach äh, das Boosterboard viel kräftiger. Ich gebe an, weil sonst komme ich nicht gut vom Fleck. Ich gebe Vollgas. Vollgas. Ah, das ist desaströs. Also, Steigungen mit dem Blueboard vergessen. Ich hoffe, da kann man noch etwas machen in der Konfiguration, weil sonst wäre es wirklich desaströs. Da ist noch mal ein Hügel. Da hat es noch einen Hügel. Mag nicht mehr. Meine sind vorbei hier. Und ich denke, du wirst aus dem Stand anfangen können an diesem Hügel mit dem Boosterboard. Ja. Also mit, mit dem Lowboard ist hier Schluss. Ich habe das bessere Board gekriegt. <lacht> Nein, zuerst müsst ihr gerne haben. Das ist der Vergleich. Und ich komme nicht einmal auf. Mama mia. Vollgas. Oh, mein Board ist leer. Es piepst. Das bedeutet, die Batteriespannung ist äh, nicht auf Minimum, aber fast. Das Boosterboard hat jetzt noch 43% hat das Boosterboard noch. Das ist bitter für Batterieleistung. Reichweitentest nicht bestanden. Ich glaube, ich verteile heute das erste Mal meine Köpfe, die ich in After Effects gemacht habe. Du hast Köpfe gemacht? Ja. Das war eine Idee von Florian von Storyflow, dass ich verschiedene Bewertungen in meinen Kopf verteile. Das könnte man heute mal machen. Ah. Wunderschöner Sonnenuntergang gerade genossen. Ein gutes Glas Wein und ein komisches Getränk, Summersby Rosé. Das war also sehr fein, das ist nicht komisch. <lacht> ähm, was halt ich vom Boosterboard? Ich habe wahnsinnig den Plausch gehabt. Ich habe wirklich. Ähm, ja, irgendwie mir das irgendwie ein Krampf davor gestellt. Ich weiß es nicht. Ich habe es den Hammer gefunden. Es ist flüssig gelaufen, es hat Spass gemacht. Ähm, 
Ich habe es vor allem auch lustig gefunden, weil es einfach mega Pupf drauf hat. Ja, würde ich wirklich sofort kaufen. Das ist eine gute Überleitung. Der Pupf. <lacht> der Pfupf fällt dem Lou-Board komplett. Und äh, ich habe mich entschieden, ganz einen ganz einfachen Test jetzt zu machen, wo ich Punkte vergib ähm, zwischen dem Lou-Board und dem Booster-Board. Beschleunigung. Das äh, Lou-Board ist ein ganz sanftes Board. Das heißt schwache Motoren, obwohl sie angeblich 1500 Watt haben. Je. Yeah. Aber das Booster-Board geht ab wie eine Rakete, das Lou-Board überhaupt nicht. Lou-Board 2, Boosted Board 5. Steigungen. Das Lou-Board mag Steigungen nicht. Ich würde sagen, leichte Steigungen gehen mit dem Lou-Board. Darum nur zwei Punkte. Und beim Boosted Board, ich bin bisher wirklich jede Steigung aufgekommen. Auch wieder fünf Punkte. Bei den Bremsen, genau wie das gleiche Thema. Das Lou-Board... Okay. Man bringt es wirklich nicht einmal zum Stehen. Das heisst, es geht einfach weiter. Und beim Booster Board kann man eine Vollbremse reissen. Lou Board 2, Booster Board 5. Reichweite. Wir haben nicht ganz fairen Vergleich gehabt, weil Caro einiges leichter ist als ich. Aber trotzdem hat das Lou Board viel früher noch den Geist aufgegeben als das Booster Board. Lou Board 2, Booster Board 4. Wieso Booster Board 4? Weil äh, E-Wolf, das E-Wolf Board immer noch der absolute König ist bei der Reichweite. Jetzt kommen wir zum Geräuschpegel. Das ist der erste Teil, wo das Lou Board wirklich punkten kann. Man hört die Motoren überhaupt nicht. Es sind Radnabenmotoren integriert im Rad. Beim Booster Board wisst ihr, es hat ein Belt drumherum, wo es antreibt. Die Motoren sind absolut geräuschlos, wie auch beim Melo Board, das ich vor einem Monat getestet habe. Das heisst, Lou Board 5 und das Booster Board bekommt dann nur 3 Punkte. Im Fahrkomfort sieht es wieder anders aus. Ähm, das Lou-Board hat extrem hohe Abrollgeräusche, kommt vom steifen Carbon-Chassis. Das Boosterboard ist sehr komfortabel durch das Bambus-Deck. Und äh, da wird eigentlich der Vorteil von den Motoren wird bei der Bett gemacht. Fahrkomfort, Lou-Board 2, Boosterboard 5. Fahrverhalten. Das Lou-Board ist ein sehr kleines Board, sehr wendig, sehr äh, einfach zu handhaben, auch mit dem Kicktail, was es hat. Das gibt es beim äh, Boosterboard nicht. Das Boosterboard ist ein flaches Longboard und dementsprechend nicht so wendig, wie es auch viel länger ist. Und ihr müsst es tragen über größere ähm, Absätze. Da kommen wir nicht drüber. Kommen wir zum Thema Reisen. Wenn ihr jetzt so unterwegs sind wie wir, nach Stockholm reisen, ein Lou-Board ist sehr viel portabler als ein Boosterboard. Das Lou-Board können ihr ohne Probleme in den Koffer machen, ihr könnt die Batterie rausnehmen und die separat transportieren. Das Boosterboard ist doch mit seiner Größe eher für das Untergepäck gedeckt. Und zu guter Letzt noch die Fernbedienung. Hast du die Fernbedienung gerade irgendwo da? Das Boosterboard hat eine sehr stabile, bewährte Fernbedienung mit, dem schönen, mit dieser schönen Sicherheitsfunktion hier. Liegt gut in der Hand. Lou-Board, ich hoffe, dass die zweite Fernbedienung besser wird. Das macht es ein bisschen einen leichten, instabilen Eindruck. Es gibt auch keine Sicherheitsfunktion. Das heisst, wenn ihr aus dem See drauf kommt, das Board fährt davon. Da ist es sicher gut, wenn es noch ein bisschen dünner nachschaffen. Jetzt weiss ich natürlich nicht, wie viele Punkte ich verteilt habe. <lacht> das bedeutet, vor allen Boards, die ich getestet habe, auch das Lou-Board hat nicht die Fähigkeit, das Boosted-Board vom äh, Drohnen zu stoßen. Das Boosted-Board hat immer noch die höchste Punktzahl und das Lou-Board hat was auch immer für eine Punktzahl er da unten eingeblendet <lacht> Gut, das war es Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tönt übrigens den Caro ihren Channel abonnieren. Ich tue ihn hier oben verlinken. Ihr werdet dort, was werdet ihr alle sehen? Auf dem Caro, ihrem Kanal. Ihr seht hauptsächlich, <lacht> hauptsächlich Einblick aus meinem Leben als Sportlerin. Ich bin Snowboardcrosserin und mache das seit dem Sommer profimässig. Und ich versuche so viel aus meinem Alltag als Profi-Snowboarderin einzubauen und immer mal wieder gibt es so lustige Geschichten wie Skate-Reviews oder es äh, kann noch in ganz andere Richtungen gehen. Reisevlogs, genau. Perfekt. Abonniert abonnieren und wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Like und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.